Hi friends, welcome to Sala Easy Max. In this video class, we are going to talk about Unit 1, Algebra and Trigonometry, Lecture 17, Transformation of Equation. So, in this topic, Roots with the Sign Changed. So, in this topic, we are going to talk about in this video class. In the last class, we are going to do part 1. So, in this video class, you can see it. So, you can see it in this video class. So, you can see it in this video class. So, you can easily understand that. So, if we continue to upload it, you can easily see that. So, in this video class, we have the UGTRB examination, the TNPC examination, so, we have the common syllabus. So, in that examination, you can see that it is very useful. So, in this video class, we have the lecture 17, part 2, we have the 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 transformation of equation. So, in this topic, Roots with the sign changed. So, in this topic, we will solve problems. How do we solve this problem? We will talk about this video class in this video class. If you are watching our channel, subscribe to our channel. If you are watching our channel, click on the bell icon in the notification bell. If you are watching our daily updates, we will link in the description of our Telegram group and WhatsApp group. If you are watching our daily updates, we will watch our daily updates. So, we will link our website link to our website. So, you can register your username and mail ID. So, we will access all the video classes in all the video classes. So, if you look at our website, there is a free test. So, if you look at the videos, there is a free test. So, if you look at the others, there is a sample material. So, if you look at the syllabus, there is a syllabus in the examination. There is a PDF link in the textbook. So, if you look at all of these, in our website, you can access all the details in our menu. So, if you have any doubt in the corner, you can click on the WhatsApp icon and click on the message. So, if you have any doubt in the details, you can clear it. Okay, now in our video class, Unit 1, Algebra and Trigonometry, Chapter 1, Theory of Equation, Lecture 17, Transformation of Equation. So, in this topic, Roots with the sign changed. So, if we ask this problem, if we ask this question, we will solve it in this video class. So, if we look at the algebra and trigonometry, we will look at the theory of equation. We will look at the theory of equation. We will look at the theory of matrices. We will look at the theory of numbers. We will look at the theory of numbers. So, this is the first unit of algebra and trigonometry. So, in the unit of algebra and trigonometry, we will look at the theory of equation. Chapter 1 is in Chapter 1, the Theory of Equation is in Chapter 1. So, if you look at this chapter, in Chapter 1, the Theory of Equation, Lecture 16 is complete. So, if you look at the Lecture 1, the continuation is in Chapter 1. So, in the unit, we will complete the topics in the unit. So, we will complete the full idea of the unit. So, in the Lecture 16, we will complete the unit. So, in this video class, we will complete the unit. So, roots with the sign changed. So, in this topic, we will ask a question. In that case, we will solve the problem in this video class. Okay, now we will look at chapter 1, Theory of Equation. So, the polynomial equation, division algorithm, division algorithm, remainder and factor theorem, imaginary and irrational roots, relation between roots and coefficient. So, that means, symmetric function of roots. Sum of the power of the roots. So, in this topic, we have already completed it. So, what do we do in this class? Transformation of Equation. So, in this topic, we have three parts. So, in the Transformation of Equation, Part 1, we have roots multiplied by a given number. So, we have completed it in the last class. So, in this class, we have to do Part 2, roots with sign changed. So, we have to solve this problem. In the next class, we have to do Part 3, Roots are diminished or increased by H. In this topic, we will ask a question. We will solve the problem in the next class. In the transformation of equation, we will ask a question. We will ask a question in the next class. We will ask a question in the next class. Part 1, Part 2, Part 3. So, we will ask a question in the next class. So, we will ask a question in the next class. So, we will ask a question in the next class. So, we will ask a question in the next class. Okay, now we will see the next step. Formation of equation whose roots with sign changed. So, we will see the sign roots with sign changed. We will see the equation as we will see the equation. So, that is what we will see in questions. First, we will see the transform an equation into another 
whose roots are numerically the same as those of the given equation but opposite sign. So, we have one equation. And the equation of the roots is the same. And the roots of the opposite sign is the same. So, we have to ask the equation. So, we have to ask the question. Now, what is the question? x power n plus p1 x power n minus 1 plus p2 x power n minus 2 plus etc. pn minus 1 x plus pn equal to 0. Now, this is the equation. Now, if we have the roots of the root, alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc. alpha n. Now, this is the nth degree equation. We have the root of the root, alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc. alpha n. Now, this is the root of the root, alpha 1, alpha 2, alpha 3, etc. alpha n. Now, what do you say in the question? The equation of the roots, minus alpha 1, minus alpha 2, minus alpha 3, etc. minus alpha n. Now, we have to look at the opposite sign. We have to change the sign and change the equation. So, we have to ask you a question. Now, we have to multiply the roots with minus or full. We have to change the equation. We have to change the equation. y power n minus p1 minus p1 minus p1 minus p1 minus p1 y power n minus 1 plus p2 y power n minus 2 minus p3 y power n minus 3 etc. So, in the case, we have plus or minus 1 plus or minus 1 equal to 0. So, if you look at this, the roots with the sign change. If you look at the equation of the roots, the sign change will be changed. So, we will ask the equation of the roots. So, we will ask the question. So, we will ask the question of the theory part. We will ask the question of the problem. Now, what rule do we need to do? Change the sign of every alternate term of the given equation beginning with the second after making the equation complete if it is not so. That is, if we have any equation, we can apply the equation to x in the equation. Minus x in the equation. We can change the roots of the sign of the sign. So, that is, now we have an equation to do x square plus 4x plus 7 equal to 0. Now, I have to give this equation. Now, if we change the root sign and change the root sign, what do we have to do with this equation? We have to apply it to x and minus x. If you apply it to the equation, that is the correct answer. It is very simple. So, if you look at the problem, how do we get to the problem? How do we get to the problem? We will continue to get to the problem. Okay, so what do we get to the first question? Change the signs of the roots of the equation. What do we need to do? x power 5 plus 4 x cube minus 7 x square plus 5 equal to 0. Now, we need to do the equation x power 5 plus 4 x cube minus 7 x square plus 5 equal to 0. Now, what do we need to do with the roots? Question line get to the sign change the roots of the equation. So, that's the question. Now, what do we need to do with the equation? In the equation, we apply the equation to the equation. We apply the equation to the equation to the minus x. So, if you get to the topic, it's very simple. So, x to the equation to the equation to the equation to the equation. Minus x power 5 plus 4 x cube minus 7 x square plus 5 equal to 0 minus 7 into minus x whole square plus 5 equal to 0. Now, what do we need to do with minus x power 5? Minus x power 5. Minus x cube is minus 4x cube. If you minus x square is plus 0, then minus 7x plus 5 equal to 0. Now, I'm going to multiply this term multiply by minus. Minus is full multiply. Now, I'm going to multiply minus x power 5 plus 4x cube plus 7x minus 5 equal to 0. Now, what do we have to answer? x power 5 plus 4x cube plus 7x square minus 5 equal to 0. So, we have to say x square. So, this is the first question. Okay, now what do we have to say? The second question is to change the sign of the roots of the equation. x power 7 plus 4x power 5 plus x cube minus 2x square plus 7x plus 3 equal to 0. Now, in the equation, 
நமக்கு அந்த ரூட்ஸோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன்ல புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் பிளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பிளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் கியூப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன்னா மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் அதே மாதிரி இங்கே எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஸோ இது மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு செகண்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரூட்ஸ் வித் சைன் சேஞ்ச் அப்படின்னாலே கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் கிடைக்கிற ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ரூட்ஸோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணி வர்ற ஈக்குவேஷனோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷனாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் வித் த சைன் சேஞ்சு இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ் வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதே ஃபார்மட் தான் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் கியூப் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் இது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பை மைனஸ் மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ தேர்ட் கொஸ்டனோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் நமக்கு தேர்ட் கொஸ்டனோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் இந்த டாபிக்கில் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா த ரூட்ஸ் வித் சைன் சேஞ்சு அதாவது கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸை சைன் சேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் வரும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அதை அதுக்கப்புறம் சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து ஒரு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதே மாடலில் தான் நமக்கு எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே ரூட்ஸ் வித் சைன் சேஞ்சு அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே சிம்பிளை பண்ணி வர்ற ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்டிருக்கிற கொஸ்டினோட ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் த்ரீல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த டாபிக்ல ரூட்ஸ் ஆர் டைமினிஷ்டு பை ஹெச் ஆர் இன்க்ரீஸ்டு பை ஹெச் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ட் த்ரீல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இதுல நம்ம மூணு பார்ட்டா பாக்குறோம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் த ரூட்ஸ் மல்டிப்ளை பை ஏ கிவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அதில் எப்படி ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்ட் ஒன்னில் பார்த்தோம் பார்ட் டூல பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரூட்ஸ் வித் சைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து கொஸ்டின் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ட் டூல நம்ம வந்து பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ட் த்ரீல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் அதே டாபிக்ல ரூட்ஸ் ஆர் டைமினேஷ்டு பை ஹெச் அதாவது டிக்ரீஸ்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் இன்க்ரீஸ்டா இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளா